ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி எக்ஸ்பிரஸ் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா தமிழ் சில முக்கியமான வினா விடைகள் பொதுவாக சொல்லப்படும் சில முக்கியமான வினா விடைகளை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த விடைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் யூஸ்ஃபுல் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டிஎன்பிசி கேண்டிடேட் அப்புறம் டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பியாக இருக்கட்டும் அது மாதிரி எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்கு பெரும்பாலும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல் ஆகும் ஸோ இதை ஃபுல்லாக பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் இருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ் ஸோ இது ஃபுல்லாக பாருங்கள் திரும்ப திரும்ப அதை தான் சொல்லுவேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீரமாமுனிவரின் இயர் பெயர் என்ன வீரமாமுனிவரின் இயர் பெயர் என்ன கான்ஸ்டான்டின் ஜோசப் டெஸ்கி வீரமாமுனிவரின் பெற்றோர் யார் வீரமாமுனிவரின் பெற்றோர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொண்டல் போ பெஸ்கி எலிசபெத் நகைசை தன்மையினம் பெழி இத்தாய் என்று தொடங்கும் பாடலை எழுதியவர் யார் நகைசை தன்மையினம் பெழி இத்தாய் என்று தொடங்கும் பாடலை எழுதியவர் யார் வீரமாமுனிவர் வீரமாமுனிவர் பிறந்த ஊர் எது வீரமாமுனிவர் பிறந்த ஊர் எது இத்தாலி நாட்டில் காஸ்தி கிளியோன் இத்தாலி நாட்டில் காஸ்தி கிளியோன் அப்படின்ற ஊரில் தான் பிறந்தார் வீரமாமுனிவர் அறிந்த மொழிகள் எவை இத்தாலியம் லத்தீன் கிரேக்கம் எபிரேயம் தமிழ் தெலுங்கு சமஸ்கிருதம் அதற்கடுத்தது வீரமாமுனிவருக்கு தமிழ் மொழியை கற்றுக் கொடுத்தவர் யார் வீரமாமுனிவருக்கு தமிழ் மொழியை கற்றுக் கொடுத்தவர் மதுரை சுப்ரதீப கவிராயர் வீரமாமுனிவரின் சிறப்பு யாது வீரமாமுனிவரோட சிறப்பு என்ன முப்பதாம் வயதில் தமிழகம் வந்து தமிழ் பழின்று காப்பியம் படைத்தமை அதாவது முப்பதாவது வயசில் அவர் தமிழுக்கு தமிழக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தமிழ் கற்றுக்குன்னு அவர் வந்து காப்பியம் படைத்தார் வீரமாமுனிவர் இயற்றிய நூல்கள் எவை வீரமாமுனிவர் ஞானோபதேசம் பரமார்த்த குருகதை சதுரகராதி திருக்காவலூர் கலம்பகம் தொன்னூல் விளக்கம் வீரமாமுனிவரின் காலம் எது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பதிலிருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு வீரமாமுனிவர் குட்டி தொல்காப்பியம் என்னும் எந்த நூலின் விளக்கத்தை படைத்தார் வீரமாமுனிவர் குட்டி தொல்காப்பியம் என்னும் எந்த நூலின் விளக்கத்தை படைத்தார் தொன்னூல் விளக்கம் வீரமாமுனிவர் எந்தெந்த சிற்றிலக்கியங்களை இயற்றினார் வீரமாமுனிவர் எந்தெந்த சிற்றிலக்கியங்களை இயற்றினார் கலம்பகம் அம்மானை தேம்பவானி டேஷ் கதங்க மாலையாக காட்சியளிக்கிறது தேம்பவானி டேஷ் கதம்பக மாலையாக காட்சியளிக்கிறது காவலூர் கலம்பகம் வீரமாமுனிவர் தமிழ் முனிவர்களுள் ஒருவளாக விளங்குகின்றார் என கூறி யார் வீரமாமுனிவருக்கு புகழாரம் சூட்டினார் வீரமாமுனிவர் தமிழ் முனிவர்களுள் ஒருவளாக விளங்குகிறார் என கூறி யார் வீரமாமுனிவருக்கு புகழாரம் சூட்டினார் செல்வர் ராபி சேது பிள்ளை உலகில் வேறு எம்மொழிக்கும் இல்லாத தனிச்சிறப்பு எந்த மொழிக்கு உள்ளது தமிழ் மொழி தமிழ் மொழி டேஷ் என சிறப்பிக்கப்படும் பெருமை உடையது முத்தமிழ் மூன்று வகையான தமிழை கூறுக இயற்றமிழ் இசைத்தமிழ் நாடக தமிழ் தொன்று தொட்டு படிப்படியே வளர்ச்சியடைந்துள்ள கலை எது தொன்று தொற்று படிப்படியே வளர்ச்சியடைந்துள்ள கலை எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நாடக கலை நாட்டின் கடந்த காலத்தையும் நிகழ் காலத்தையும் வருங்காலத்தையும் தன் அகத்தை காட்டுவதால் டேஷ் என பெயர் பெற்றது என்பர் நாடகம் தமிழின் தொன்மையான கலை வடிவம் எது நாடகம் நாடக அரங்கம் இருந்த செய்தி எந்த குரல் வழியாக அறிய முடிந்தது கூத்தாட்ட வழக்கும் குழத்தற்றே யார் செய்யுள் வடிவில் இயற்றிய தம் நாடகவியல் என்னும் நூலில் நாடகம் அதன் விளக்கம் வகைகள் எழுத வேண்டிய முறைகள் நடிப்புக்குரிய இலக்கணம் நடிப்பவர்களுக்குரிய இலக்கணம் போன்றவற்றை குறிப்பிட்டுள்ளார் பருதிமார் கலைஞர் சுவாமி விபுலானந்தர் சுவாமி விபுலானந்தர் எழுதிய நாடகத்தை பற்றிய ஆராய்ச்சி நூல் மதங்க சோலாமணி மறைமலையடிகள் எழுதிய நாடகத்தை பற்றிய ஆராய்ச்சி நூல் சாகுந்தலம் நாடக தமிழ் என்ற தம் நூலில் தொழில் முறை நாடக அரங்குகளை பற்றி செய்திகளை எழுதியவர் யார் நாடக பேராசிரியர் பம்மல் சம்பந்தனார் ஏழாம் நூற்றாண்டில் மகேந்திரவர்ம பல்லவன் டேஷ் என்ற நாடக நூலை எழுதினார் மத்த விலாசம் பதினொன்றாம் நூற்றாண்டில் யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் ராசரேசேஸ்வர நாடகம் நடைபெற்றதாக கல்வெட்டு குறிப்பிடுகின்றது ராஜராச சோயன் நாடக மன்னர்களின் ஆட்சி காலத்தில் எது தோன்றின குரவஞ்சி நாடகங்கள் ஸோ குரவஞ்சி நாடகங்கள் எப்போ தோன்றுச்சு அப்படின்னா நான் எனக்கு நாடக மன்னர்களின் காலத்தில் தான் உழவர்களின் வாழ்க்கையை சித்தரித்துள்ளவை எவள் பல்லு நாடக வகை தம்பாச்சாரி விலாசம் என்ற நாடகத்தின் ஆசிரியர் காசி விஸ்வநாதர் பேராசிரியர் சுந்தரனார் மனோன்மணியம் என்னும் கவிதை நாடக காப்பியத்தை எந்த ஆண்டில் வெளியிட்டார் கிபி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு லார்ட் லிட்டன் எழுதிய ஆங்கில கதையின் பெயர் என்ன மறைவழி இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் நாடகத்துறைக்கு பெருந்தொண்டு புரிந்தவர் யார் சங்கரதாசு சுவாமிகள் நாடக உலகில் தமிழ் நாடக தந்தை என யாரை அழைத்தனர் பம்மல் சம்பந்தனார் தமிழ் நாடக மறுமலர்ச்சி தந்தை என தமிழ் 
நாடக மலுமலர்ச்சி தந்தை என நாடக உலகில் யாரை அழைத்தனர் கந்தசாமி மதுரையில் எந்த ஆண்டில் புலமை கடலான தமிழ் மூதாட்டி ஒளவையார் நாடகம் அரங்கேறியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நாடகம் முழுவதும் ஒளவையாராக நடிக்கும் வாய்ப்பை பெற்று சிறந்த முறையில் நடித்தவர் யார் தி க சண்முகனார் ஒன்றன் ஏற்பெயர் தன்னை குறிக்காமல் தன்னோடு தொடர்புடைய வேறொரு பொருளுக்கு ஆகி வந்தால் அது டேஷ் ஆகுபெயர் முதல் ஆகுபெயருக்கு மற்றொரு பெயர் என்ன பொருள் ஆகுபெயர் பூண்டியில் உள்ள பள்ளியில் பயின்ற மாணவி பேசினால் இத்தொடரில் பள்ளி என்னும் இடம் பெயர் அப்பள்ளியில் பயிலும் மாணவிக்கு ஆகி வந்துள்ளதால் இது டேஷ் இடவாகு பெயர் டிசம்பர் பூ இத்தொடரில் டிசம்பர் என்னும் மாத பெயர் அம்மாதத்தில் பூக்கும் பூவிற்கு ஆகி வந்துள்ளதால் இது காலவாகு பெயர் பண்பாகு பெயருக்கு மற்றொரு பெயர் என்ன குணவாகு பெயர் ஆகு பெயரின் ஆறு வகைகளை எழுதுக முதலாகு பெயர் இடவாகு பெயர் காலவாகு பெயர் சினையாகு பெயர் குணவாகு பெயர் தொழிலாகு பெயர் ராமலிங்கடிகளார் இயற்றிய நூல்கள் எவை திருவருட்பா சிவகாருண்ய ஒழுக்கம் மனுமுறை கண்ட வாசகம் முதலியன திருவருட்பாவில் இடம்பெற்றுள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை ஐயாயிரத்து எண்ணூற்று பதினெட்டு பாடல் உலகம் தட்டை இல்லை உருண்டையானது என்று கண்டறிந்தவர் போலந்து நாட்டை சார்ந்த நிக்கோலஸ் கிராப்ஸ் நிக்கோலஸ் கிராப்ஸ் என்பவர் உலகம் தட்டை இல்லை உருண்டையானது என்று எந்த ஆண்டில் கண்டறிந்தார் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு உலகம் உருண்டையானது என்பதை யார் தொலைநோக்கியால் கண்டுபிடித்து சொன்ன பிறகுதான் மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கலிலியோ காரிக்கோளில் எது இருப்பதாக இன்றைய அறிவியல் அழிவு கூறுகிறது கந்தகம் கலிலியோ எந்த ஆண்டில் பிறந்தார் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பதினைந்தாம் நாள் திங்கட்கிழமை அதற்கடுத்தது கடிகாரத்தின் பெண்டுலத்தை அதாவது ஊசலை அமைத்து நேரத்தை கணக்கிடும் முறையை கண்டறிந்தவர் யார் கலிலியோ கலிலி ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து தமிழில் இருக்கிற சில முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் எங்கே இடம்பெறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் செவன்த் எய்த் புக்கில் தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இடம்பெறும் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் தொகுத்து ஒரு வீடியோவில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களை அவருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக வந்து டிஎன்பிசி அப்படின்னாலே பெரும்பாலான பேர் வந்து தமிழ் தான் எழுதுவாங்க அதனால தான் நான் தமிழ் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் தந்து அந்த வீடியோவும் போடுறேன் அது நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்து ஆகணும் அப்படின்றலாம் விருப்பம் இல்லை ஸோ நான் வந்து த தமிழில் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும் வீடியோ பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களை அவருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தவங்க லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது வீடியோ வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் இந்த டாப்பிக்கில் வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக போடுறேன் நிறைய பேர் வந்து இமெயில் அட்ரஸ் தரீங்க ஸோ இனிமேல் வந்து ஃபோன் நம்பர் கொடுங்க கண்டிப்பாக அந்த ஃபோன் நம்பருக்கு நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் கண்டிப்பாக அனுப்புவேன் ஸோ படிங்க படிச்சுட்டே இருங்க படித்தா மட்டும் தான் நமக்கான வெற்றி அப்படின்றத சொல்லி இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் நன்ற